ইতিমধ্যে গম পালে আপনাদের খুব ধুনিয়া কই এটি গীতর উন্মোচন হৈ গলা যে বার্তালাপত শ্রেণী কথাত আৰু গীতৰ নামে হৈছে মনুষ্যৰ জীৱন এটা টুকাৰি গীত আৰু আজি হেবাবে মই ভাবিছো ইয়াতে এটা অনুষ্ঠান হৈ যাওক আৰু এই গীতটোৰ লগত যি হকল জড়িত তেওঁ লোক সকলো আজি ইয়ালৈ আহিছে আৰু আমি ভাবিছো আজি জীৱন সম্পৰ্কে অকমান আলোচনা কৰিম জীৱন যৌবন লগতে মৃত্যু এই সকলো বিলাক আৰু তাৰ বাবে এই গীতটোৰ লগত জড়িত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অভিনেতা গীতিকাৰ সুৰকাৰ কণ্ঠশিল্পী বিশেষন বহুত লগাব পাৰি ৰূপম দা আছে আজি ৰূপম দা নমস্কাৰ ৰূপম দা ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া বাটালাপলৈ আহিছিলে সেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে যিমান মৰম দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মই ভাবিছো আজি পুনৰ তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানেই হ'বলৈ গৈ আছে ৰূপম দা মনুষ্যৰ জীৱন ইতিমধ্যে উন্মোচন হৈ গ'ল আপোনাৰ গীত সমূহে হিৰুমণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি লাগে টুকাৰি গীতত আপোনাৰ যি দখল আকৌ এই গীতটোত আমি হেতুৱে প্ৰমাণ পালো আৰু তেল ঢুকাই গলে তেল ঢুকাই গলে চাকিও নুমা চাকিও নুমাব গুটে পৰিকল্পনা কেনেকে আছিল ভদ্ৰদাও আছে সন্মুখতে মই ভদ্ৰদাক ইয়াৰ পিছতে আমন্ত্ৰণ কৰিম প্ৰথম কথা হ'ল কি মই প্ৰথমতে এই চেনেলৰ জৰিয়তে যিসকলে মোক বহুত বেছিকে মৰম দিছে তেওঁলোক সকলোকে মই মই চেনেলৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰমৰ জৰিয়তে আকৌ এটা নতুন কিবা এটা কৰাৰ মানে কৰিবলৈ চিন্তা কৰিবলৈ শক্তি পাওঁ এই কথাটো হ'ল কি মনুষ্যৰ জীৱন গীতটো আমাৰ দীপামণি বৰা বাইদেউ প্ৰযোজনা কৰিছে এবা বাইদেউয়ে প্ৰথমে ক'লে ৰূপম গীত এটা লাগে তাৰপিছত বাইদেউৰ হাজবেণ্ড তেখেতৰ স্বামী ইতিমধ্যে প্ৰয়াত মুকুল চন্দ্ৰ ভূঞাটী তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছতে বাইদেউ এটা পৰিকল্পনা কৰিলে যে তেখেতৰ যেতিয়া বছৰেকীয়া অনুষ্ঠানত তেওঁ মানে কিবা এটা দি পেলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিলে বোলো তেনেকুৱা গীত এটা কৰিব পৰা যায় মোৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলে আৰু গীতটো তেতিয়া মই গীতটো লিখি থোৱা আছিলে মোৰ অলপ দিন আগত তাৰ ভিতৰত আকৌ বোলো মই চালি জাৰি চাই অলপ কিবা কিবি কৰিব পাৰো নেকি চাওঁ তাৰপিছত বাইদেউ মোৰ বাইদেউৰ সৈতে যথাসময়ত কথা বতৰা হ'ল বাইদেউৰ সৈতে কথা বতৰা হোৱাৰ পিছত কেকেটাৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত দীপৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ ভদ্ৰতাক ফোন কৰিলোঁ বোলো ভদ্ৰতা গীত এটা নতুন গীত এটা মই কৰিছোঁ ভদ্ৰতা বোলে গীতটো লৈ পেলাই তুমি আহিবা ভদ্ৰতা ওচৰলৈ গ'লোঁ গীতটো বোলো চাওঁ গীতটো সুন্দৰ হ'ব বোলো কেনেকুৱা হ'ব মই বোলো এনেকুৱা তেনেকুৱা তেনেকৈ লিখিছোঁ চাওকচোন তাৰপিছত লিখিলোঁ মনুষ্যৰ জীৱনটো এটি মাটি চাকি তেল দিলে চাকি জ্বলি থাকে তেল ঢুকাই গ'লে চাকিও নোমাব মনুষ্যৰ আয়ুসো সেইদৰে ৰূপম দা সুৰত শুনিম সুৰত অঁ সুৰতে গাই দিছে মনুষ্যৰ জীৱন্তি এটি মাটিৰ চাকি অ মনাই তেল দিলে চাকি জ্বলি থাকে তেল ঢুকাই গ'লে চাকি উনুমাব মনুষ্যৰায়ু সুখেই দৰে ও মনাই এই দেহ ৰাখিব নুকুনে মলুৱা বাহতে কলুৱা উৰিলে ও মনাই কালে আছিলে ক চাই ভেল কাটি কৰি জীবলৈ যাব আলহী ঘৰতে পাই ও মনাই এই দেহাৰ ভৰসা নাই তাৰ মাজতখিনি কৰিলোঁ জমকাল মায়া সবা কুবেৰি আহা হে আছে বাঘজাল তোৰি ও হেনয় জীৱক কোনে ৰাখিবা ক বিনে কৃপাময় হি এনেকে কৈছ তাৰপিছত দিলোঁ ও ধনু তোৰ আছিলে অগাত পৰি বিচাৰিছিল সবে তোক মায়া কৰি ও যিদিনাই দেহা অচল হৈ যায় পুত্ৰ ভাৰ যায়ো চোন ঘূৰি কেনা চায় 
এহি মনা এহি দেহার ভরখানা তারপর লিখি ধনে ধনে বুলি মিশাই ধন ঘটিলি নপালি কাকু কে চিনি ও মন ভাই নপালি কাকু কে চিনি লিখিছিল অকমান পাহরি গেছে একো নাই আমি বাকিখিন আমি সালে গীতটোর ভিডিও আহি আছে আপনার মাজলে আর ইয়াত কেকে দায় অভিনয় করেছে কেকে দা বলে সিদ্ধার্থ দায় অভিনয় করেছে আমার দীপে অভিনয় করেছে রূপম দা আছে আর আর কাবাক কাবাক দেখি আর পোস্টারত অনিনিতা বাইদ অনিনিতা বাইদ সাধনা বাইদ কিশোর পাঠক একদম উৎপল আছে ইয়াত উৎপল এক্টিং করেছে নবদা চন্দ্রদা বহুতখি আছে এবার আর গীতটু মানে যিনি কাম কাম করেছে এবার আমার বিমলে করেছে করি গীতটু বড় রাইজে আকো খুব মরম দিব ভাবি রূপম দা এই গীতটোর উদ্দেশ্য কি মানে রাইজক এটা সজাগ হবলে কই দিয়া মানে মানুষের জীবনত যে মৃত্যু আহ গতি ধন ধান ঐশ্বর্য বিভূতি এইবিল অহংকার নকি আমি যাতে হয় বার্তা সেটাও যাব এটা বার্তা সেটাও যাব মানে কি হয়েছে মানুষ টকা পয়সা ধন ধান থাকিলেও তথাপি হরি ভক্তি তো মেন ভগবানের ভগবানক সদায় স্মরণ করবেন আর যাতে সদায় সৎপথ মানে সত্যর মাজে যাতে আমি জীবন তো পার করব এটা একটা মেসেজ হয় সত্যর জীবন আর রূপম দা মানে জীবনত কি কি করব লাগে আর কি কি করব নালে যেন বিয়া বারো পতা হয় নয় সংসার যেটা মায় মুখত আবদ্ধ বিয়া পাতিবই লাগিব বিয়া আপনার এখন কেতিয়া খাম মানে অহা বছর পাতিব বহুতে যে মোক কয় বোলে অহা বছর অহা বছর এ ইয়া আগর বছর শুনেছিল বোলে এটা অহা বছর ফাইনেল হল ওকে ঠিক আছে অহা বছর তো লো আক সাকসন অহা বছর বছর বলে কলে গোটে বছর তো লোয়া নিচিনা হওয়া নাই গোটে বছর তো লোয়া নাই তার মাজতে এদিন হব এদিন হব আপনার মতে জীবন কি একদম মানে হেরিকে বুঝাই দিবলৈ হলে গীতৰ গীতত তো বুঝাই দিছে কি হয় আপনার মতে হৰল ভাষাত হৰল ভাষাত জীবন মানে কি বলি কম মানে জিয়াই থাকি বলে মানুহক যিখিনি মানে সমলগে তার ভিতর কিছু মানে কিছু বস্তু নহলেও হয় প্রয়োজন বলে মানুষে বহুতে ভাবে আর প্রয়োজন মানুষের জীবন শেষ নাই আপনি আজি গাড়ি কিনলে কাইলে কি কিনা এটা কিনলে কিনা এটা প্রয়োজন শেষ নাই কিন্তু এটা সময়ল সীমাবদ্ধতা রাখি পেলায় জীবন তো উদযাপন করবেনটোহে জীবন খুব ধুন বার্তা গতি ধন্যবাদ রূপম দা মানে আজি অনুষ্ঠান বেশি সময় নল কারণ কেবাগী অতিথি আছে আর সকলের মানে কথা পাতিম আর গীতটোর বিষয়ে কথা পাতিম আর মনুষ্যর জীবন খুব এটা ধুনিয়া টুকারি গীতর টুকারি গীত আগবহাই দিছে সেই পরিয়ালটে মিলিজুলি গতি শুনব আপনার গীতটু সেয়া আশা করছো আর ইয়ার এইবার আহি আছে আপনার মাজলে আমার সকরে মরমর আমার আমি ভদ্রদা বলেই কো গতি ভদ্রদা কোন কেক ভদ্রদায় কি কি কাম করে আছে প্রথমবারের বাবে ভদ্রদা মূর স্টুডিওলে আছে গতি আছে চাই থাক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে গমে পাইছে রূপম দা আহিলে আর তারপরে আকো এবার আপনাদের চালে যে আজি ইয়াত বার্তালাপর শ্রেণীকোঠাত কি উন্মোচন করা হল এটা খুব সুন্দর টুকারি গীত উন্মোচন করা হল আপনাদের শুনব আশা করছো আর এইবার আমার মজার উপস্থিত আছে ভদ্রকান্ত দাস ডাঙরিয়া আর নমস্কার ভদ্রদা বহুত বহুত কিমান বছরের পর আমার চিনাকি মানে আপনার তো ইন্ডাস্ট্রিতে কি বছর হল মানে জন্ম আগরপর কিন্তু আপনার যেন দিনের পর দেখি আছো স্টুডিওতে হোক বা যেটা ঘুরি ফুয়েছিল না স্টুডিওত অতিথি বিচারি বিচারঘাটে ভেসপাল হয়ে পেলায় পিছফালের পর গম পাব এয়া ভদ্রতা আছে না কোনো এজনী ছালী আছে সন্মুখ পালে গম পাম যে অভদ্রতা হয় তো সেই ধন্যবাদ ভদ্রতা আপনি অহার বহুত ধন্যবাদ মোক মাতার কি যে কাম করেছে কিমান গীতিকারের কাম করেছে সুরকারের কাম করেছে এইবার আহি আপনি এই মনুষ্যর জীবন আসল বস্তু তো মানে তালেকে গে আসলে কক কে লাগিলে মনুষ্যর জীবন গীতটু আসলতে মানে বুঝি পার মতে আমি যে কো দিহা নাম টুকারি গীত দেহ বিচার গীত এনেকা যা এটা শ্রেণী আছে ন 
ইটোৰ লগত হিটো সম্পৰ্ক আছে এই বিশেষকৈ হুৰৰ সম্পৰ্কৰ তিনিটাতে একে আছে কিন্তু সাবজেক্ট মেটাৰ বা কন্টেন্ট যেটো লিখনি তাতে হেটুৱে অলপ ডিফাৰ কৰে বুলি মই মই বুজি লৈছো সেই ফালৰ পৰা সেই দৃষ্টিৰ পৰা চালে গীতটো আসলে গীতটো কেৰেক্টাৰটো দেহবিচাৰ গীতৰ কেৰেক্টাৰ টুকাই গীত টুকাই গীত কেৰেক্টাৰটো দেহবিচাৰ গীতৰ মই বুজি পোৱাটো কৈছো মই এনেকে বুজিছো যেহেতু জীবন দৰ্শনৰ লগত জড়িত আৰু টাইপ ৰূপমে টাইটেলটো খুব ভাল দিলে যে নামটো কি দিম দাদা মই পিছতে গম পাইছো মনুষ্য জীৱন দৰি হয় তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ভাল হৈছে বস্তুটো আৰু যিটো ফটোখন ফটোখনৰ প্ৰসংগত ৰূপমক অলপ আগতে মই ক'লোঁ যে আইডিয়াটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছে আইডিয়াটো বেয়া হৈছে পোষ্টাৰখন পোষ্টাৰখন কিন্তু বেয়া হৈছে বুলি কোৱাৰ অন্তৰালত মানে কথাটো এনেকুৱা ৰূপমে মনত দুখ পাব পাৰেতো মই ধেমালিকে ক'লোঁ যদিও কিন্তু আচলতে মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা জীৱনটো অলপ আগতে ৰূপমে কৈ গৈছে জীৱনটো উদযাপন কৰোঁ ঠিক কৈছে সেই লাষ্টৰ যিটো ছবি আছে সেইটো উদযাপন নহয় আচলতে সেই তেনেকুৱা দৃষ্টিত মই কৈছোঁ কিন্তু ইয়াত এই ছবিখনত আটাইতকৈ মজা কথাটো হ'ল মানৱ জীৱনৰ চৰম সত্যটোৱে হ'ল এইটো মৃত্যু চৰম সত্যটোৱে মৃত্যু আৰু ৰূপমে এইটোৱে চেষ্টা কৰিছে যে চৰম মানৱ জীৱনৰ মনুষ্য জীৱনৰ চৰম সত্যটো এই ফটোখনৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাওক এয়া উদযাপন উদযাপন আৰু এইটো চৰম সত্য চৰম সত্য ডেফিনেশ্যন সেইটোহে ভুল নুবুজিব জীৱনত জীৱনত তাৰমানে এনেও আগৰ দাৰ্শনিকসকলে কোনে কি কৈছে মোৰতো ইমান পঢ়া শুনা নাই কৰা কিন্তু নিজেই যিটো জীৱনটোত আজিলৈকে বুজি পালোঁ এটাই মাত্ৰ সত্য আছে মানৱ জীৱনত তাৰমানে উপলব্ধি কৰিব পৰা তাকো বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত নিজেই জীয়াই থাকোঁতে ঠিক কৈছে সেইটোৱে হ'ল একমাত্ৰ সত্য চৰম আৰু একমাত্ৰ সত্যটোৱে হ'ল মৃত্যু বাকী কোনো কোনোটো কথাৰ গেৰাণ্টি নাই জন্মৰ গেৰাণ্টি নাই আজিকালি জন্মৰ গেৰাণ্টি নাই ঠিকেই কৈছে মানুহ যে কয় যে জন্ম মৃত্যু বিবাহ মানে কোনেও নাজানে নাই নাই জন্ম আৰু বিবাহটো আজিকালি জানি যায় এইটোহে সত্য কালি এখন চিনেমা চালো অ' মাই গড টু বুলি তাত এটা খুব ধুনীয়া সংলাপ মনত পৰি গ'ল জীয়াই থাকোঁতেহে সবে সমালোচনা কৰে মৃত্যুৰ পিছততো সকলোৱে প্ৰশংসাই কৰে মানে খুব লাগি যোৱা কথা গতিকে ভাল লাগিল সেইখন বৰদা ইয়াত কি কি বাদ্য সংযোগ কৰা হৈছে যিহেতু টুকাৰি গীত আৰু লগতে আপুনি কৈছে দেহ বিচাৰ গীতৰ অকণমান সংস্পৰ্শ আছে টুকাৰি টুকাৰি গীত দেহ বিচাৰ গীত দেহ বিচাৰ গীতটো দিহানামটো নামঘৰৰ ভিতৰত টুকাৰি গীতটো অন্য জেগাটো হয় দেহ বিচাৰ গীতটো ৰাস্তাৰ মানে এৰিয়াটো হ'ব পাৰে বাছ ষ্টেণ্ড এটাটো তাৰমানে দেহ বিচাৰ গীত হ'ব পাৰে এজন অন্ধ ব্যক্তিয়ে এখন টুকাৰি এখন লৈ তেওঁ যেতিয়া নিজৰ শাৰীৰিক যিটো তাৰমানে কমি আছে সেইটোক লৈ জীৱনটোক তেওঁ কি উপলব্ধি কৰে সেই গীতটো গাই যেতিয়া মানুহৰ পৰা দুপইচা লৈ তেওঁ পেট প্ৰৱৰ্তাই সেইটো দেহ বিচাৰ বুলি মই বুজিছোঁ এই গীতটোত আৰু আচলতে টোকাৰি গীতত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া গোটেইকেইটা হেৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেই বাজিছে যেনে টোকাৰিখন আছেই টোকাৰি থাকিব খোল নাগাৰা সৰু তাল বৰ তাল আৰু টোকাৰিখনৰ লগত আকৌ আমি ডুমৰা বুলি কওঁ যিটো বেঞ্জ সেইখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো আচলতে টোনেল কোৱালিটিৰ কাৰণে আৰু আনহাতে মোৰ এটা এনেও বদনাম এটা আছে সেই বদনাম হিচাপত মোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ দুই এটা শব্দ আছে তাত কিন্তু মই পৰাপক্ষত এথনিক টোন কিতাপ যাওঁ যিকেইটা এথনিক টোন সেইকেইটাহে বিহুগীতেই হওক আমাৰ লোকসংগীতত মই সেইকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনে চন্তুৰখন চন্তুৰখন হাৰ্পছ বুলি কয় হাৰ্পছটো যদিও আমাৰ নহয় বাট এথনিক হয় গতিকে তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক ব্যৱহাৰ গানটো শুৱলা কৰিবৰ কাৰণে এইটো সংগত কৰিবৰ কাৰণে আচলতে আৰু কেতিয়াবা মোক এনেকৈ সোধে যে আপুনি এনেকুৱা গীতত এনেকুৱা বস্তু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাইছে বজাব নালাগে মই নালাগে বোলা কথাটো তেনেকুৱা নহয় সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নোট কি বজাইছোঁ মই সেই নোটকেইটাই গীতটোৰ যিটো অৰিজিনেলিটি আছে তাৰপৰা কেনেবাকৈ ক'বলৈ লৈ গৈছে নেকি যদি নাই নোৱা তেতিয়া একো বেয়া হোৱা নাই মই সাংগীতিক দৃষ্টিৰে মোৰ উত্তৰটো সেইটো মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ ৰূপম দায়েতো খুব ধুনীয়া গাইছে আমি সিদ্ধাৰ্থ দাক দেখা পাওঁ এনেকুৱা গীত তেওঁ এনেও চিৰিয়েলখনতো বেহাৰবাৰীতো তেওঁ গুণগুণাই থাকে আৰু সিদ্ধাৰ্থ দাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে তেনেকুৱা তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা যেনেকৈ আহিছে আৰু দ্বীপ এই তিনিজনৰ ভিতৰত 
মানে এই সুদ যা নাই যে কোনে আটাইতক ভাল গাইছে কিন্তু তথাপি মানে এইটাই সুধিম যে পারফেক্ট কার একদম সিদ্ধার্থ আর দীপক মানে এই গান গীতটির ধরে তিনটাম গীত তিনটা গীত প্রথম প্রভু ভোলানাথ বলে প্রভু ভোলানাথ শিবর ওপর যে গীত তাতে লগ পালো আসল সিদ্ধার্থ বা দীপ আমি সকলে জানাত একজন একজন অভিনেতা খুব দক্ষ অভিনেতা সিদ্ধার্থ আক এটা তার মানে গুণ আছে আর বহুতেই আছে গানের ক্ষেত্রে সিদ্ধার্থ কণ্ঠ তো আছে এনেকা নয় যে দীপর নাই সে নাই কোয়া কিন্তু কার কি চর্চা আছে কেন কেনকাকে গায় রূপম আগত বেসিকালি সিঙ্গার যে রূপম বেসিকালি সিঙ্গার আর রূপমে তার মানে ভক্তি গীতর ওপরতে তার ভক্তিও আছে ভক্তিও আছে চর্চাও আছে সাধনাও আছে তো গতি এটা তার মানে কার কি ভাল পালে বোলা কথা ঠিক নাই প্রত্যেকজনে নিজের নিজের যে পার্ট প্রত্যেকজনে খুব সুন্দর সম্পূর্ণ শিল্পী সম্পূর্ণ শিল্পী সেটাই কবলে যাব কারণ এক্টিং করে গানও গাব পড়ে রূপমে গান গায় এক্টিংও করবেন ঠিক আছে এটা ভদ্রদার মকমান আগলে যাব ভদ্রদার প্রথম গান কি আসে আপনার আর ইন্ডাস্ট্রিত প্রথম একদম সুস্থ বড় ডর সমস্যা হয়ে যাব নয় এটা প্রথম গান বলে কিমান করা হল এটা হিসাব আছে সে মূর্তি কোনো ধরনের হিসাব নাই কিন্তু মানে এরেঞ্জ করার হিসাব নাইনটিন এইটি এইটত এইটি এইট মূর জন্ম এইটি এইটত তার মানে মানে প্রথম একটা দিহা নামরে কেসেট করেছিল আর মূর আরম্ভণি তো হয়েছে তার মানে সেই ভক্তির জড়িত মোক ঈশ্বর কেনবাকে রাখি থাকে ভক্তি তো তারপর এইটি নাইনত একটা কামরূপী লোকগীতর কাম করেছিল সেই তারপরে স্টার্ট আর তো মানে গুয়াহী থাকা নাই আহি আহি কিনা কিন্তু তাই কোনোবাই লো আহে ইয়ার অকান চিনাকি আছে বলে কে ডিব্রুগড়পা কোনোবাই লো আহে তুমি বলা চাই দিবা ইত্যাদি মানে চৌত্রিশ বছরীয়া যাত্রা এইখান সঙ্গীত জগত তেনা বলে কব পড়ি আর এটি এটা যদি আরম্ভ করেছে মূল চৌত্রিশ বছর হয়েছে আর ভদ্রদা এই আপনি যে এই গীত সমূহ করে ভক্তিমূলক গীত সেই কারণে চুলি দীঘল হল নাকি আপনার একু যেটা গীত নকরছিল চুলি দীঘল চুলি দীঘল তো সরুরপরে আসল মূল ক্লাস সিক্সত আসলে নিয়ম মতে মানে আমার হাইস্কুলের টিচার এজনের পর দুই টাকা এটা পাবল থাকলে কমিট করেছিল স্যার এজন তার মানে ইংলিশর স্যার তো বাকি সব লোক খট উলিয়া থাকে তো একদম এনেকে চুলিতে খট সট মানে এনেকা থাকবে মূর কানখন ঢাকায় থাকে আর ডিঙি ইমান তোলে চুলি মানে ক্লাস সিক্সত তো মোক এদিন কে স্যার ঐ দাস দাস বলে মানে তাই চুলি খিনি কাটি আবি মো স্যার চাই লি হয় তো দু টাকা মানে দিম তো কাটি আবি কালে বোলো স্যার দিব মানে কাটিম স্যার নিদিলে মানে নাকাটিলো দেখি <laughs> থাকে <laughs> <laughs> ভিতরে কোবাত একটা মানে সফট কর্নার এটা থাকব পড়ে এই এনেকা হব কি শিল্পীর কারণে আপনি গীত করেছে এটা মানে তো প্রায়খিন গীতে করা হয়েছে মানে আসল নাম্বার হিসাবে কোনো বিষয়তে কই দিব মূল বড় বেশি কেউ জানা নেই মানে কেউ এই কথা মানে মনে রাখিব এই কথা মানে মনে রাখিব কেবা মোক সুধিলে কব কব লাগিব এনেকাকে কোনো ক্ষেত্রে মানে নাই ভাবা সে কারণে বোধ করি মূল মনত না থাকে আর এই মনে রাখি কি করব আপনি নিজে কোনো গান আটাইতক এটা শ্রেষ্ঠ বলে আপনার ভালো পাওয়া ভাবে কোনো গান হঠাৎ ওলাই যাওয়া গান মানে লোকসঙ্গীতর কাম বেশিকে করছো কিন্তু মানে আক মডার্ন আধুনিক গানেরও কাম করছো আধুনিকর ভিতরতে কক আপনি আধুনিকত মোর ভাল লগা যে তার আজ পপুলার নহে ভিতালিয়ে আমার প্রায় একটা ভিতালিয়ে গাই গাই থাকে গেছে কেটামান গান তোরে গীত এটা মূল কথা সুর মিউজিকও মূর আসলে এটা মানে শোণিতপুরের ছালী মহ বলে একটা গীত আছে কেতাবা তোমার শুনাম বার কারণ এইবিল কতো নাই ভিতালিয়েও এনেকে যত্ন নকরলে ভবা নাই আর যে নোহা হয়ে যাব কিন্তু কিনে মূর গান তো আছে 
শুনিম কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু তাতে আমাৰ দিগন্ত ভাৰতীৰ লিখা ধানপুৰিয়া কঠাল নেকি এনেকুৱা গান এটা বৰ ধুনীয়া গান সেইকেইটা গান তাৰমানে মই ভাবো যে গান হিচাপেও গান আৰু গীতালি এটো ভাল অবভিয়াসলি গাইছে সেইটো সময়ৰ চিন্তাৰ হিচাপত মই ভালে মিজি কৰিছিলোঁ নিছিনা মোৰ ধাৰণা বাকী ধন্যবাদ আজিলে আমি বেছি কথা নপাতো বন্ধুটা আৰু কেবা গৰাকীও শিল্পী আছে চেতনা বাইদেও আহিছে আজি আহি পাইছে বাইদেও গতিকে এই গীতটোৰ লগত চেতনা বাইদেও কেনে কেনে জড়িত হৈ আছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম বন্ধুটা আপোনাৰ স্কুটাৰখন আছে নে ভেসপাখন 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 নাই ফেমাস ভেসপা এখন ফেমাস ভেসপা এখন আৰু এখন ভেসপা চলাই গৈ যদি ভদ্ৰদায় হেলমেট নিপিন্ধাকেও যায় যায় পুলিচে নধৰে ভেসপা <laughs> 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 ভাল পাব অনুষ্ঠানটো চাই থাকক সেকলেকে মনুষ্যৰ জীৱন গীতটিৰ উন্মোচন আজি বাৰ্তালাপৰ শ্ৰেণীকোঠাত হৈছে কেইবাগৰাকীও অতিথি আহিছে মই কৈছোঁ আৰু এবাৰ এগৰাকী অভিনেতা আছে নমস্কাৰ জনাইছোঁ উৎপল বৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ মনুষ্যৰ জীৱনত ইমান মানে ইয়ঙে হৈ আছেতো গীতটোত মানে হঠাৎ নহয় তাৰমানে একচুৱেলি কি হয় তাৰমানে ৰূপমৰ কামবিলাকত মানে মই থাকোঁৱে প্ৰায় তাৰমানে কি এইটো তাৰমানে একচুৱেলি ৰিলেটেড হ'ল আমাৰ চিন্স চাইল্ডহুড পায় আমি একেলগে পঢ়া ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ নগাঁৱতে তেওঁ ঘৰ ভূটাই গাঁৱত মোৰ ঘৰ উৰিয়া গাঁৱত জাষ্ট লগা লগালগি আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ আমি লগ হৈছিলোঁ জাষ্ট আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত দুইজনে আমি নগাঁও এ ডি পি কলেজত পঢ়িছিলোঁ এ ডি পি কলেজত পঢ়োঁতে আমি দুইটা একেলগে যাওঁ স্ক কলেজলে আহোঁ একেলগে তাৰপিছত তেনেকে গ'ল দুহেজাৰ দহ মানত ৰূপমে ৰেলৱেত চাকৰি পালে তেওঁ তেতিয়া পষ্টিং আছিল আপোনাৰ শিলিগুড়িত তা লগ প্ৰায় ওচৰা ওচৰিকে ময়ো চাকৰি পালোঁ মই থাকোঁ তেতিয়া ছিকিমত তাৰপিছত মই ফাৰ্মা কোম্পানীত কৰোঁ হয় তাৰপিছত তেতিয়া সেই যেতিয়া ছিকিম যাওঁ শিলিগুড়ি হৈ পেলাই ছিকিম যোৱা হয় তাৰপিছত তেতিয়া ৰূপমৰ তাত সোমায়ো যাওঁ আহোঁতেও অকমান ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ পেলাই আকৌ ঘৰলৈ আহোঁ ঠিক তেনেকে মানে প্ৰায় আছোঁৱে আৰু একেলগে ৰূপমৰ লগত আজিলৈকে ধৰক সেই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা পায় তাৰমানে আমাৰ ঘনিষ্ঠ বেছি হৈছে তেতিয়া পায় মনুষ্যৰ জীৱনত এনেকুৱা বন্ধু লাগে সেইটো হয় গম পালোঁ হয়নে ৰূপমদা সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি একেলগে থকা নিচিনা এতিয়াও মই থাকোঁ আপোনাৰ ধৰক মিৰ্জা ৰূপম মালিগাঁও মালিগাঁও মালিগাঁৱত থাকে সেই তেনেকে লগালগি হৈয়ে থাকোঁ প্ৰায় ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা হয় ইয়াত মানে গীত জাষ্ট ধৰক এজ এ ছাপৰ্টিং কেৰেক্টাৰ হিচাপে মই কাম কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰ আগতেও যোনটো আমাৰ প্ৰভু ভোলানাত আছিল তাতো কাম কৰিছোঁ সেই তেনেকৈ চলি আছে আৰু মোটামুটি ৰূপম না গানটো কেতিয়া ৰিলিজ কৰা হ'ব ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া এই মনুষ্যৰ জীৱনৰ ভিডিঅ' আহি আছে তাত আপোনালোকে উৎপল বৰাকো দেখা পাব গতিকে বেছি আজি কথা নাপায় অশেষ ধন্যবাদ আপুনি অহা ধন্যবাদ আৰু এইবাৰ আহি আছে চেচনা বাইদেউ আৰু দুই তিনিগৰাকী অতিথি আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম আৰু পাতি আছোঁ মনুষ্যৰ জীৱনৰ কথা এটা টোকাৰী গীত আৰু জীৱন সম্পৰ্কে এই অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই থাকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে আজি আমাৰ মাজলৈ চেতনা বাইদেউ আহিছে আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিনেত্ৰী আৰু বাইদেউৰ লগত যে কিমান দিনৰ সম্পৰ্ক মই ক'বলৈ নাযাওঁ মোৰ সাংবাদিকতাৰ জীৱন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা বাইদেউৰ লগত 
কিবা নহয় কিবা অনুষ্ঠান আমি কৰি থাকো আগৰ পৰা কিন্তু আজি মোৰ নিজৰ অনুষ্ঠানলে বাইদু আহিছে তাৰ বাবে অতি মই সুখী আৰু ভাল লাগিছে আৰু যেটো সম্ভৱ হল মনুষ্যৰ জীৱনৰ বাবে এই টুকারি গীতৰ গীতটো উন্মোচন কৰাৰ সময়তে বাইদু আজি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজলৈ আহিলে বাইদু নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাক দেখা পালে ভাল লাগে আৰু আমি পজিটিভ হৈ যাও আৰু জীৱন সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা কিছমান স্পষ্ট হৈ যায় যে হয় আমিও জীয়াই থাকিব লাগিব আমিও হাঁহি হাঁহি কাম কৰি থাকিব লাগিব দুখৰ মাজতো আমি আমাৰ হাঁহি মুখত জিলিকি থাকিব লাগিব আৰু তেনে সময়ত আজি আপুনি আহিলে আমাৰ শ্ৰেণী কোঠালৈ মনুষ্যৰ জীৱন লৈ পেলাই প্ৰথমে সুধো কেনেকুৱা লাগিলে অনুষ্ঠানটোলে আহি আৰু উন্মোচন কৰি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে অনেকবিলাক অনুষ্ঠানলৈ গৈছোঁ ভাল লাগিছে গোটেইবিল মুখ মোর চিনাকি সেই কারণে বেছি ভাল লাগিছে কোনো পর যেন লগা নাই ইয়ালে সোমাই ও এও আছে ও তো আছে এনেকা হয়েছে আর এজন পুরোনা আমার টেকনিশিয়ান তখন সুমাওতে লগ পাইছো কিন্তু অকমান ক্ষীণার বাবে ধরা পলম হল যি নহ ক্ষমা করবা গোটেবিল চিনাকি আর নতুন প্রজন্ম ইয়ালে আছে সাংবাদিকতা করবলে গতি সাংবাদিকতা খিনি মই ভাবো যে নির্ভীক হব লাগে নির্ভীক হব লাগে কিন্তু মূর ধারণা ভালভাবে যেতিয়া কিবা একটা সংগ্রাম করবলা হয় তো সাংবাদিক সকলে যাতে নিকা নিকা ভাবে সে গ্রহণ করে আর যার এই হয় সেই বাক বিতনটা হব নালাগে সে কারণ আমি তর্ক করে কোনো ক্ষেত্রতে এটা কথা রাইজে মূর রজা ওই বুকুরে বান্ধে ও রাইজে মূর সেওয়ারে থলি এই কথাটা রাইজর রাইজর করছো বা মানুহৰ মানুষের কাম করবলে আগবাড়ি আছো কর্ময় মূর ধর্ম আর যুক্ত নিকা নিকা কর্ম সদায় ভগবানেও তাত সহায় করে বা আনবিল মানুষে দুষ্ট মানুষবিল কি হয় যে হিটু কেতিয়াও বেয়া কথা আগবাড়ি যা নাই গ্রহণযোগ্য হওয়া কথারে সকলকে সামরি লবলে চেষ্টা করব লাগে সেইটো ভাবো আর খং নামে চন্ডাল খং করলে বেয়া খং করব নালাগে যানে সহিলে সম্পদ সহিলে সম্পদ বাইদ এই মনুষ্যর জীবন শব্দ তো যেটা আহে আপনার মানে মনুষ্যর জীবন তাতে আজি উন্মোচন হল টুকারি গীতটি ইয়াত বহুতখিনি কথা কেছে বাইদ টুকারি গীতটা আপনি শুনলে নিশ্চয় বুঝি তেল শেষ হয়ে গেলে খালি হয়ে গেলে চাকি তো নুমাই যায় নুমাই যায় বাইদ এই যে মনুষ্যর জীবন তো আপনি কেন সজায় বাইদ দুটামান যদি শব্দ আমালে এর কো কর্ম ধর্ম তেল যদি শুকাই গেছে মানে তেলখিন ঢালি দিম আক বন্তি গছ জ্বলিয়ে ধুয়াক জ্বলি থাকিব নয় আর যেটা সেই চাকি গছ একবারে নুমাবর সময় হয়েছে তেতিয়া অটোমেটিক নুমাই যাব মানুষের জীবনও ঠিক তেনে মূর যদি আজি যাবল আছে পৃথিবী এরি তাহলে কোনোবাই রাখি পারি জানো কথাতেই কয় রাখে হরি মারে কোনে মারে হরি রাখে কোনে এই কথা গতি তথাপিও আমি জিয়াই থাকা দিন কেটা আমি সদায় চিন্তা চর্চা আমার ভাল হব লাগে কর্মই ধর্ম হব লাগে কর্মর মাজে দিয়ে আমি ভগবানক চিন্তা করব পড়ো ভাল লাগিল বাইদ এইখানে সময় দিলে আমাকে আজিলে বিদায় লোস আর আজি বাইদক লগ পাই খুবই বেশি ভাল লাগিল বহুতখিন কথা কলে বাইদে আর বাইদ অনুষ্ঠানটা আপনাদের শেয়ার করবলে নপাহব কারণ বহুতর ওর গে পাওকগে সেটাই কামনা করছো ধন্যবাদ এ আসিল চেতনা বাইদ বাইদ খুব ধুনিয়াকে বর্ণনা করলে জীবন সম্পর্কে আর মনুষ্য জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা আমাকে ব্যক্ত করলে আর এইবার আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছেহি এই মনুষ্য জীবন নামৰ যদি গীত আপনাদের শুনি শুনলে বা ইয়াত উন্মোচন হল তার প্রডিউসার বাইদ নিজে এগারী ডাইরেক্টর স্ক্রিপ্ট রাইটার অভিনয় দুই এখন করেছে নাকি দু এটা জায়গাত করেছে আর দূরদর্শনের অনুষ্ঠান কেবাটাও অনুষ্ঠান ডাইরেক্টর দায়িত্ব পালন করে আছিল আর এটাও করে আছে বাইদ বায়োডাটা যদি চাও বাইদ বায়োডাটা বহুত দীঘলিয়া গতি মানে ইমানখিনি পাতনি নেমেলো কিন্তু আজি আমি কথা পাতব বিচার মনুষ্য জীবন সম্পর্কে বাইদ ভিন্ড বহুত আগতে গুছি গল নহয় 
ঢুকাইছে <laughs> এতিয়া তো এবছৰ হ'ব হ'ল আৰু 26 ছেপ্টেম্বৰত এবছৰ হ'ব গতিকে যেতিয়া বসাব নোৱাৰি লৈ আমি সেই দুখটো থাকিবই সদায় সদায় হিল জিমানটো আৰু কব মানে বুজাব নোৱাৰি আৰু ভাষাৰে তাৰ পিছত তেখেতে মানে কথাটো হৈছে তেখেতে সংগীত ভাল পায় তেখেত কোনো মানে আৰ্টিষ্ট নহয় কিন্তু কথা হৈছে সেই গীত ভাল পায় জি কোনো ধৰণৰ গীত আৰু বিশেষ কৈ মানে এই জি ভক্তিমূলক গীত বিলাক এই ভক্তিমূলক গীত বিলাক সদায় ৰাতি পুৱা আৰু গধুলি এটো মানে তেওঁ প্ৰাৰ্থনাৰ নিছিনা ধৰা প্ৰাৰ্থনা টাইম জেনেকুৱা এই ভক্তিমূলক গীত বিলাক শুনে তাৰ মাজৰ যিখিনি সময় বিহু শুনিব বা নতুন জেনেৰ এটো নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি গীত সেবিলাকো শুনে কিন্তু ৰাতি পুৱা আৰু গধুলি সদায় ভক্তিমূলক গীত শুনে আৰু এই গীত বিলাক সদায় মানে আমাৰ ঘৰত বাজি থাকে আৰু এই আমাৰ এই গীতৰ যি সুৰকাৰ গীতিকাৰ বা গায়ক ৰূপম কাকুতি তেও গীত বিলাকে খুদে তেও তো অজস্ব গীত কই হৈছে হিৰুমনিকে আদি কৰি অ কাৰণ জদুমনি তা মানে এই বিলাক যে ইউটিউবত আহে আমি না জানো যে ৰূপম কাকুতি হেতু না জানো বা তেও না জানে আমি ভাল পাও গতিকে সেখিনিয়ে বেছিকে আহে সেই বিলাকে বেছি ভাগ কুনি থাকে তার পিছত ম ভাবিলু যে তেখেতৰ আমি যেটো সৃষ্টি কৰো ন কিবাটা কাম কৰো কিনো কৰিম কিতাপ এখন লিখিম হয়তো কোনোবাই নপহিব বা কোবা থাকি যাব তেখেতৰ কাৰণে যে কিবা এটা লিখিম কিতাপ এখনে বা উছৰগা কৰো হেতু ভাবিলু হেতুতকে ম এটা গীত তেনকা টুকারি গীত এটা বা ভক্তিমূলক যিকোনো এটা গীত কৰো যেতু ৰাইজে শুনিবলে পাব মন বেয়া লাগিলো শুনিবলে পাব মন ভাল লাগিলো শুনিব পাৰিব ভক্তিমূলক গীত এটা আৰু লগতে আমাৰ শিল্পী সকলো অকমান অংশ হ'ব হয় তেনে বহুতখিনি ভাবি কৰি পেলাই মই ৰূপমৰ কথাটো মনলৈ আহিলে ৰূপম কাকতি সেই ৰূপম কাকতিৰ কথা মনলৈ আহোঁতে তেওঁৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ পাতোঁতে সেই ঠিক তেনেকৈ তেওঁ গীত লিখিলে আৰু তেওঁ ইমান উৎসাহেৰে মানে আমাক মানে বেছি উৎসাহিত কৰিলে গতিকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সহযোগ য'ত মত মানে ত্ৰিছ শতাংশ মোৰ পৰা অৰিহণা আছে গীতটোত বাকী চিন্তা চৰ্চা আনকি তেওঁ গীতৰ হয় কিন্তু তেওঁ সংগীত মানে শ্বুটিঙৰ যিখিনি ভিডিঅ'ৰ কাম সেইখিনিও তেওঁ দায়িত্ব লৈছে সেই সত্তৰ শতাংশ তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে মই ত্ৰিছ শতাংশ পালন কৰি আজি এই ৰাইজৰ মাজলৈ আগুৱাই দিম মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিলে আমি মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ পাতোঁ নিশ্চয় আপোনালোকেও তেওঁ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিব কিন্তু সেই যিজন ব্যক্তিয়ে ভাল পোৱা কামবিলাক এতিয়া আমিও যদি জীয়াই ৰাখিব পাৰিলে কিমান ভাল লাগে আৰু ভিন্দৰ গুচি যোৱাৰ পিছত ভিন্দৰে গীত শুনি ভাল পাইছিল টুকাৰে গীত শুনি ভাল পাইছিল আৰু সেইকাৰণে দীপামণি বাইদেৱে চিন্তা কৰিলে যে নহয় আমি এটা গীত কৰিম যিটো গীত ৰৈ যাব মানুহে দেহ বিচাৰ গীত হিচাপে বা টুকাৰি গীত হিচাপে সদায় শুনি থাকিব পাৰিব আৰু সেই গীতটো শুনিলেই ভিন্দলে মনত পৰিব আমাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত সেই গীতটো উন্মোচন হৈ গ'ল আমাৰ বাৰ্তালাপত শ্ৰেণীকোঠাতে আৰু উপলব্ধ হ'ব কেইদিনমানৰ পিছতে ইউটিউবত আপোনালোকে শুনিব আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' আকাৰেও আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আহিল বা আহিব গীতটো আৰু য'ত অভিনয় কৰিছে আমাৰ মৰমৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গীতটো শুনিব চাব আৰু এটা আছে তাৰ মাজতে কওঁ তাৰমানে এই গীতটো যে কৰিছোঁ তাৰমানে ইউটিউবত যাব গতিকে আমি ক'ত দিম ইউটিউবতেই দিব লাগিব বৰ্তমান ইউটিউবেই হৈ আছে গীতটোৰ মানে তেখেতৰটো মই ক'লোঁ এইখিনি তেখেতৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ বা শিল্পীসকলক মানে যিখিনি আমি আগবঢ়াই নিছোঁ কৰিছোঁ তাৰ উপৰিও এনেকুৱা যে আমাৰ অসমত যিবিলাক সুপ্ত প্ৰতিভা আছে ন বহুতে সুবিধা পোৱা নাই গীত গায় গাঁৱতো বহুত আছে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী সুবিধা নাপায় তেখেতসকলক উলিয়াই আনিম আমি তেখেতসকলক আমি সুবিধা দিম আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল পল ভূঞা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম পল ভূঞা আপোনাৰ ল'ৰা মোৰ ল'ৰা ল'ৰাৰ নাম ল'ৰাৰ নাম পল ভূঞা প্ৰডাকশ্যন সেই ইউটিউব চেনেলত মানে আমি যিবিলাক এইটোতো উপলব্ধ হ'বই তাৰ উপৰিও আমি আগলৈ যি কাম কৰিম তাৰ মাজত আমাৰ মানে প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীসকল থাকিবই তাৰ লগতে আমি যিবিলাক সুপ্ত হৈ আছে প্ৰতিভা গাঁৱৰ ভূঞে তেওঁলোকক উলিয়াই আনিম তেওঁলোকক এখন এখন প্লেটফৰ্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মানে সকলোৱে জানে ইউটিউবত কিবা এটা পায় বুলি এটা মানুহৰ ধাৰণা এটা থাকে এই পইচাটো মই ভাত নাখাওঁ মানে এই পইচাটো মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ কাৰণে মানে দুখীয়া যিসকল কেঞ্চাৰ ৰোগী মানে কাৰো হ'ব নালাগে মই সেইটো নিবিচাৰোঁ যেতিয়া কাৰোবাৰ হ'ব তাৰপৰা কিবা এটা যদি মই পাওঁ সেই দুখীয়া ৰোগ কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলক মই সহায় কৰিম মানে সেইটো এটা মোৰ লক্ষ্য সেইটোৱে গতিকে একদম অসমবাসী ৰাইজক কাটৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকে সহযোগ কৰক সঁহাৰি দিয়ক 
ইয়াতে মোৰ মানে ব্যক্তিগতকে মই সামাজিক ভাবে কাম কৰিবলৈ উলাইছো আৰু এটা কথা এই যোৱা বছৰ যেটো আমাৰ তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধ গল 22 চনত সকলোয়ে বহুতে সাকে গম পায় এটা মোৰ বাটু এটা ভাইৰেল হৈছিল মানে আমাৰ কলিয়া বৰত মোৰ পুখৰিয়াত ঘৰ তাতে মানে কি হৈছিল 12 দিনৰ দিন আমা যেতিয়া মানে কাজ কৰ্ম গল যাওঁতে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলা সকলে ৰঙিন বস্ত্ৰ পিন্ধিব দিলে কপালত এটা ধৰক ফুট লবলে মোক মানে সামাজিক ভাবে অনুমতি দিছে সেই 12 দিনৰ দিনা মোক এজন মানে কমলা ৰঙৰ নিছে এজন কাপোৰ পিন্ধাইছে মই নিজেই ভাবি আছো যে 12 দিন হকাম যাব তাৰ পিছত সাকে মই বগা কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব গাঁৱত এনেকাটা ভাব এটা আহি আছিল মোৰ মনত মই কবা দোকানত গলো মানে মই মানে ৰঙিন কাপোৰটো চকু না যায় বগা কাপোৰে লব লাগিব আৰু মই এটা মনত ভাব লাগি আছে ভাব আহি আছেলে মই বাৰু গুৱাহাটীত থাকো কিবাটা পিন্ধিম যেতিয়া মই সামাজিক ভাবে যাম তেতিয়া সদায় মানে মই এটা ভাব আহি আছেলে যেটো বিধবা শব্দটো মই বিধবা শব্দটো ইউজ কৰিবলে বেয়া পাও মই নকৰো গটিকে হে ভাবটো থাকোতে কিন্তু মহিলা সকলে যে আমাৰ কলিয়াবৰত মানে হে পৰম্পৰাটো আছিলে পুখৰিয়া গাঁওখনত এ তেনেকে মানে মোক গাঁও গুপিনী সকলে হে যি আমাৰ খেলৰ আছিলে তেওঁলোকে মোক হেনা খুন সামাজিক ভাবে মুকে লৰাটোকে বহুৱাই তাক মানে বগা মানে যিখিনি সামাজিক আগতে নিয়ম আছিল সেলেং কাপোৰ হে আটৰাই বগা গেঞ্জি বা কাপোৰ কানি পিন্ধালে আৰু মুক মানে হে ৰঙিন কাপোৰ আৰু কপালত ফুট লোৱা এটা সামাজিক ভাবে অনুমতি দিছে তেওঁলোকেও মুক পিন্ধাই দিছে হে তেতিয়া পা মানে মই আৰু অকন হাহক আহিলে ওদিকে হেখিনি গুটেইখিনি মানে হাহক বহুত লৈ পেলাই আগবাহি আহিছো ৰাইজৰ কাম কৰিম কিমানখিনি পাৰো ওতে অসমভাবী অসমবাহিয়ে কিন্তু খলাগ লৈছিলে সেই সময় খুব ভাইৰেল হৈছিল মই তেওঁলোকক প্ৰণাম জনাইছো দেই কলিয়াবৰ পুখৰিয়া বাকি ধন্যবাদ ভাল লাগিল বাইদ ধন্যবাদ এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকক প্রতি বছরে নহয় প্রতি মাহে ছমাহর মূরে মূরে আপনার চ্যানেল এটা এটা গীত আহ আর সেই অনুষ্ঠান চ্যানেলটোর লিঙ্ক তো আপনাদের ডেসক্রিপশনত পাই যাব যাব শেয়ার করে থব সাবস্ক্রাইব করে থব আজি অনুষ্ঠান এনে শেষ করব বিচার বাইদ আর কিনা থাকিল নাকি কবল আপনার ফল প্রথমে তোমার অনুষ্ঠান আমি চাই থাকি ধন্যবাদ খুব ভাল লাগে আর মানে ইনফর্মেল একটা অনুষ্ঠান ন বড় ধুয়া মানে যত কথা কবলে ভয় না লাগে নয় এটা আমি বহি আসো ক্যামেরা কিন্তু ভয় লগা নাই ন কথা কবলে ঘরভাবে পাতি নিজে কথা কবলে ভয় নক তাকে তাকে আর ইমান ধুয়া একটা পদক্ষেপ আর নামটু ধুয়া নাম বিরাট আকর্ষণ আর চেনি কুঠাটো আছে যে আজিকালি চেনি কুঠা নক ক্লাসরুম কয় হ্যাঁ আমি শব্দ এটা লোক ইমান ধুয়া গতি তোমালকর দীর্ঘায়ু কামনা করলো আর আমার তোমার চ্যানেল যোগেদি আমি সকলকে আহ্বান জানাইছো যাতে আপনাদের এই পল ভূয়া প্রডাকশন গিয়ে অডিও তো চাব আপনাদের আর ভিডিও তো আমার ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাব শুভ মুক্তি দিম আমার তখেতর এখন বার্ষিক তখেতর নাম তো স্বর্গীয় মুকুল চন্দ্র ভূঁয়া তখন রেলওয়ে চাকরি আসলে আমি এই অনুষ্ঠান আরম্ভিতে এগছি বন্তিও জ্বালালো আর তখেতর ফটো খনও ইয়াত রাখিল আর শেষ বাইদ এখন আপনি এবার ধরে দিলে ভাল লাগবে আপনার হাতে আর এখেতসকলে অভিনয়ও করেছে অভিনয় করেছে ইয়াতে আর এই গীত তো উন্মোচন হল বলে আজি আমি ভিডিও তো আপনাদের আগবালো ধন্যবাদ বাইদ বিদায় লোক আজ